হ্যালো বন্ধুরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে একবার স্বাগত আজকে এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব রেলওয়ের তরফ থেকে নতুন নিয়োগ শুরু হচ্ছে এবং যেখানে টিসি এবং জেসি রিক্রুটমেন্ট দু সম্পর্কে পুরোপুরি ডিটেলে আলোচনা করব যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পাস কোয়ালিফিকেশনে তোমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলা থেকে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে যেখানে খুব ভালো ভ্যাকেন্সিতে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং আজকে এই ভিডিওতে ফর্ম ফিল আপ তারিখ থেকে শুরু করে পরীক্ষার সিলেবাস নিয়োগ পদ্ধতি প্রত্যেকটি তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ যা যারা রেলওয়ের টিসি এবং জেসি রিক্রুটমেন্টের জন্য অপেক্ষা করে আছো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে অর্থাৎ তোমরা যা যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছো যে কোনো শাখা থেকে তারা প্রত্যেকেই এখানে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে পুরোপুরি দেখতে থাকো যা কিছু তথ্য রয়েছে প্রত্যেকটি তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ডিটেলে আলোচনা করব যা যারা ভিডিওর দেখছো অবশ্যই লাইক করে দেবে তার পাশাপাশি চাকরি সংক্রান্ত প্রত্যেকটি আপডেট পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো ভিডিও শুরুতেই তোমাদেরকে জেনে রাখি আজকে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো আজকে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে বলে রাখি ডিটেল সিলেকশন প্রসেস সম্পর্কে আলোচনা করব পোস্ট এবং ভ্যাকেন্সি ডিটেল সম্পর্কে আলোচনা করব এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব এজ লিমিট সম্পর্কে আলোচনা করব এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন সম্পর্কে আলোচনা করব এক্সাম প্যাটার্ন সম্পর্কে আলোচনা করব এক্সাম সিলেবাস সম্পর্কে আলোচনা করব ইন হ্যান্ড স্যালারি সম্পর্কে আলোচনা করব এক্সাম সেন্টার সম্পর্কে আলোচনা করব জব লোকেশন সম্পর্কে আলোচনা করব এবং প্রমোশন সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে সম্পূর্ণভাবে ভিডিওর দেখতে থাকো তো দেখো শুরুতেই তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি রেলওয়ে টিসি এবং জেসি রিক্রুটমেন্ট আর তরফ থেকে নিয়োগ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের তরফ থেকে নিয়োগ করা হয়ে থাকে যেখানে টিসি হচ্ছে ট্রেন ক্লার্ক এবং জেসি হচ্ছে জুনিয়র ক্লার্ক এবং এগুলি প্রত্যেকটি হচ্ছে লেভেল টু পোস্ট অর্থাৎ রেলওয়ের তরফ থেকে যে সমস্ত বিভিন্ন পোস্টে নিয়োগ করা হয় তার মধ্যে লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি লেভেল ফোর লেভেল ফাইভ লেভেল সিক্স এই ধরনের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কিন্তু নিয়োগ করা হয় এবং আজকে যে পোস্ট সম্পর্কে আলোচনা করব প্রত্যেকটি পোস্ট হচ্ছে লেভেল টু পোস্ট যেখানে এই সমস্ত পোস্টের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার পাঁচশো প্লাস শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে এবং অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে কবে থেকে তোমরা অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে প্রত্যেকটি তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করব এখানে দেখো আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাকে জানি রাখি এখানে লেভেল টু এর যে পোস্ট হচ্ছে টিসি এবং জেসি এই দুটি পোস্ট ছাড়াও এখানে আরও কিছু কিন্তু পোস্ট রয়েছে যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাস কোয়ালিফিকেশনে তোমরা এই সমস্ত পোস্টের জন্য কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে যেমন দেখতে পাচ্ছ জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট রয়েছে অ্যাকাউন্ট ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট জুনিয়র টাইম কিপার কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক এগুলো অত্যন্ত মূল্যবান পোস্ট রয়েছে এবং এই সমস্ত পোস্টের জন্য তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক পাস কোয়ালিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে এবং এখানে আরও একটি এডিশনাল ইনফরমেশান তোমাকে জানি রাখি এই যে শেষের যে পোস্টটি রয়েছে কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক এটি কিন্তু লেভেল থ্রি পোস্ট রয়েছে এবং বাকিগুলি হচ্ছে লেভেল টু এর পোস্ট তো দেখো শুরুতেই যে তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করব যেটি হচ্ছে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ কারা কারা এখানে কি শিক্ষাগত যোগ্যতা অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে তো এখানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পাস অর্থাৎ যে কোনো শাখা থেকে যদি তুমি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে থাকো তাহলে এখানে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে যেখানে বয়সের লিমিট আঠারো থেকে তেত্রিশ জেনারেল ক্যাটাগরিতে এখানে তোমাদেরকে জানি রাখি কেবলমাত্র এই বছরের জন্য কোভিড নাইন্টিনের কারণে তিন বছরে কিন্তু বয়সের ছাড় দেয়া হচ্ছে যে কারণে জেনারেল ক্যাটাগরিতে তেত্রিশ বছর কিন্তু নর্মালি এই সমস্ত পোস্টের ক্ষেত্রে আঠারো থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত থাকে জেনারেল ক্যাটাগরিতে কিন্তু এই বছর সবাই বাড়তি তিন বছরে কিন্তু বয়সের ছাড় পেয়ে যাচ্ছ যে কারণে আঠারো থেকে তেত্রিশ হচ্ছে জেনারেল ক্যাটাগরিতে আঠারো থেকে ছত্রিশ হচ্ছে ও বিসি ক্যাটাগরি এবং আঠারো থেকে আটত্রিশ হচ্ছে এসসি এসটি ক্যাটাগরি অর্থাৎ ও বিসিরা তিন বছরের ছাড় এবং এসসি এসটিরা এখানে কিন্তু পাঁচ বছরের ছাড় পেয়ে যাবে 
এখানে দেখো সিলেকশন প্রসেসের মধ্যে তোমাকে জানে রাখি এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে তোমরা ফাইনালি এই গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে চাকরি পেতে পারো প্রথমেই তোমাদের হবে সিবিটি ওয়ান পরীক্ষা তারপরে হবে সিবিটি টু অর্থাৎ যা যারা সিবিটি ওয়ানে কোয়ালিফাই করবে তাদেরকে ডাকা হবে সিবিটি টু পরীক্ষাতে এবং সিবিটি টু পরীক্ষাতে যা যারা কোয়ালিফাই করবে তাদেরকে ডাকা হবে টাইপিং স্কিল টেস্টে এবং তারপরে হবে মেডিকেল টেস্ট মেডিকেল টেস্টের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে জানে রাখি এখানে কিন্তু ভিজন টেস্ট হবে অর্থাৎ আই টেস্ট কিন্তু তোমাদের হবে এবং তারপরে হবে ভেরিফিকেশন অর্থাৎ যে সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্ট রয়েছে সেগুলো কিন্তু ভেরিফাই করা হবে এবং তারপরে ফাইনালি তোমরা জয়েনিং পেয়ে যাবে এখানে দেখো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে টাইপিং স্কিল টেস্ট এটা কিন্তু কিছু কিছু পোস্টের ক্ষেত্রে রয়েছে যেমন জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট অ্যাকাউন্ট ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট এবং জুনিয়র টাইম কিপার এই সমস্ত পোস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু টাইপিং স্কিল টেস্ট রয়েছে যেখানে থার্টি ওয়ার্ড পার মিনিট এখানে ইংলিশে তোমাকে কিন্তু টাইপিং স্পিডে কোয়ালিফাই করতে হবে এই যে টাইপিং স্কিল টেস্ট এটা কিন্তু কোয়ালিফাইং ইন নেচার অর্থাৎ জাস্ট তোমাকে কিন্তু কোয়ালিফাই করতে হবে এটার যে নম্বর সেটা কিন্তু ফাইনাল মেরিট লিস্টে ধরা হয় না আর যদি তোমরা ট্রেন ক্লার্ক অথবা কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্কের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করো তো সেক্ষেত্রে কোনো রকমের কিন্তু টাইপিং স্কিল টেস্ট নেই অর্থাৎ সরাসরি তোমাদের সিবিটি ওয়ান সিবিটি টু হবে তারপরে হবে সরাসরি মেডিকেল টেস্ট এবং তারপরে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে তোমরা কিন্তু ফাইনালি চাকরি পেয়ে যাবে এখানে দেখো বেতনের স্ট্রাকচার সম সম্পর্কে তোমাকে জানি রাখি যে লেভেল টু এর যে পোস্ট রয়েছে সেই পোস্টের ক্ষেত্রে লেভেল টু এর যে পে ম্যাট্রিক্স যেখানে উনিশ হাজার নশো থেকে তেষট্টি হাজার দুশো এটা হচ্ছে সেভেন সেন্ট্রাল পে কমিশনে অত্যন্ত ভালো মানের বেতন রয়েছে কিন্তু তোমরা শুরুতে এর থেকে অনেক বেশি স্যালারি পাবে তার কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারে যে বেসিক পে রয়েছে উনিশ হাজার নশো প্লাস তোমরা কিন্তু ডিএ পেয়ে যাবে ফিফটি পারসেন্ট বর্তমানে ডিএ কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট তো সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ বেসিক পের ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে নয় হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা এই চারে এই চারে তোমাদেরকে জানি রাখি ভারতবর্ষে যে সমস্ত শহরগুলি রয়েছে সেই সমস্ত শহরগুলিকে এক্স ক্যাটাগরি জেড ক্যাটাগরি এবং ওয়াই ক্যাটাগরি এই তিনটি ক্যাটাগরি কিন্তু ডিভাইড করা হয়ে থাকে তো এক্স ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তিরিশ পারসেন্ট দেওয়া হয় এই চারে ওয়াই ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে কুড়ি পারসেন্ট আর জেড ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে কিন্তু দশ পারসেন্ট রয়েছে বর্তমানে এটা কিন্তু একটা লেটেস্ট আপডেট রয়েছে তো সেক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে তিরিশ পারসেন্ট এটা কিন্তু এক্স ক্যাটাগরি সিটিতে যদি তোমরা চাকরি পাও তাহলে কিন্তু তিরিশ পারসেন্ট অব দ্য বেসিক পে তোমরা কিন্তু এখানে এই চারে পেয়ে যাবে আর যদি তোমরা ওয়াই ক্যাটাগরিতে চাকরি পাও ওয়াই ক্যাটাগরি সিটিতে তাহলে টোয়েন্টি পারসেন্ট অব দ্য বেসিক পে তোমরা এই চারে পেয়ে যাবে আর যদি তোমরা জেড ক্যাটাগরি সিটিতে চাকরি পাও তাহলে কিন্তু টেন পারসেন্ট অব দ্য বেসিক পে তোমরা কিন্তু এই চারে পেয়ে যাবে এবং তারপর রয়েছে দেখতে পাচ্ছ ট্রান্সপোর্টেশন অ্যালাউন্স রয়েছে দুই হাজার পঁচিশ টাকা এটাও কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে তুমি কোন লোকেশনে চাকরি করছো এবং এখানে আরও একটি অ্যালাউন্স কিন্তু পাওয়া যায় কিছু পোস্টের ক্ষেত্রে রেলওয়ের তরফ থেকে যেটি হচ্ছে নাইট ডিউটি অ্যালাউন্স কিছু কিছু পোস্টের ক্ষেত্রে নাইট ডিউটি করতে হয় ওভার ডিউটি করতে হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু তাকে অ্যালাউন্স কিন্তু দেয়া হয় এবং তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছ ডিডাকশান কিন্তু রয়েছে ছত্রিশশো টাকা অ্যাপ্রক্সিমেট ছত্রিশশো টাকা কিন্তু এখানে বলা রয়েছে তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে দেখো এখানে পেনশনের জন্য তোমাদের কিন্তু এখানে যে টাকা সেটা কিন্তু এনপিএস অ্যাকাউন্টে কিন্তু তোমাদের জমা হবে এনপিএস অ্যাকাউন্টে কত পার্সেন্ট জমা হবে তোমাদের এই যে বেসিক পে রয়েছে এবং ডিএ রয়েছে এই দুটিকে অ্যাড করার পরে যে দশ পার্সেন্ট হবে সেই দশ পার্সেন্ট কিন্তু তোমাদের এনপিএস অ্যাকাউন্টে জমা হবে তো সেক্ষেত্রে সেখান থেকে কিছু অ্যামাউন্ট আসছে এবং প্লাস বিভিন্ন ট্যাক্স রয়েছে সেই সমস্ত ট্যাক্সগুলো কিন্তু ডিডাকশান হয় এবং অ্যাপ্রক্সিমেট ছত্রিশশোর মতো কিন্তু টাকা তোমাদের ডিডাকশান হবে অর্থাৎ এই যে গ্রস স্যালারি সেখান থেকে কিন্তু ডিডাকশান হয়ে যাচ্ছে ছত্রিশশোর কাছাকাছি এবং ইন হ্যান্ড স্যালারি তোমরা কিন্তু চৌত্রিশ হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ টাকা অর্থাৎ চৌত্রিশ হাজার প্লাস কিন্তু তোমরা শুরুতেই বেতন পেয়ে যাবে লেভেল টু এর ক্ষেত্রে ঠিক আছে লেভেল টু এর ক্ষেত্রে চৌত্রিশ হাজার প্লাস কিন্তু তোমরা শুরুতেই বেতন পেয়ে যাবে যদি তোমরা এক্স ক্যাটাগরি সিটিতে চাকরি পাও তাহলে ওয়াই ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে একটু কম হবে আর জেড ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আর একটু কম হবে ঠিক আছে 
এবং এছাড়াও বলে রাখি বিভিন্ন অ্যালার্মস কিন্তু রেলওয়ের তরফ থেকে দেওয়া হয় ওভার ডিউটি করলে নাইট ডিউটি করলে তোমরা কিন্তু বিভিন্ন অ্যালার্মসগুলো পেয়ে যাবে সেই সমস্ত অ্যালার্মসগুলো অ্যাড করে চৌত্রিশ হাজার তেত্রিশ হাজার বত্রিশ হাজার এরকম স্যালারি কিন্তু শুরুতে তোমরা পেয়ে যাবে তো এই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটি অত্যন্ত বিষয় রয়েছে এবং এছাড়াও তোমরা যা যারা এই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করবে কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক এই পোস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু লেভেল থ্রির বেতন দেওয়া হয় লেভেল থ্রি অর্থাৎ একুশ হাজার সাতশো একুশ হাজার সাতশো থেকে উনসত্তর হাজার একশো এটা হচ্ছে লেভেল থ্রির বেতন সেই পোস্টের ক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি পোস্টের জন্য লেভেল থ্রির বেতন দেওয়া হয় আর বাকি পোস্টের ক্ষেত্রে লেভেল টু তো সেখান থেকে তোমরা কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে পারবে ফিফটি পারসেন্ট ডিএ থার্টি পারসেন্ট এইচআরএ ম্যাক্সিমাম টিপিটি অ্যালাউন্স এগুলো অ্যাড করে ছত্রিশশো সাঁত্রিশশো টাকার মতো তোমরা কিন্তু সেখান থেকে ডিডাকশান করবে এবং সেখান থেকে তোমরা কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারবে যে ইন হ্যান্ড স্যালারি কত হতে পারে তো এই হচ্ছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে এরপর আমরা আলোচনা করব যে এক্সাম প্যাটার্ন রয়েছে সে এক্সাম প্যাটার্ন সম্পর্কে তো দেখো প্রথমেই তোমাদের কিন্তু কোয়ালিফাই করতে হবে সিবিটি ওয়ান পরীক্ষাতে সিবিটি ওয়ান এটা হচ্ছে প্রথম পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে জানি রাখি এটা কিন্তু অনলাইনে পরীক্ষা হয় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত অনলাইনে পরীক্ষা সেন্টারগুলি রয়েছে সেই সমস্ত সেন্টারে তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকমও হয়ে থাকে তোমরা কিন্তু যে নিয়ারেস্ট যে সমস্ত স্টেটগুলি রয়েছে যে সমস্ত রাজ্যগুলি রয়েছে সেই সমস্ত লোকেশনেও কিন্তু পরীক্ষা সেন্টার পড়ে তো সেক্ষেত্রে সেই লোকেশনেও কিন্তু যেতে হতে পারে এখানে দেখো যে এক্সাম প্যাটার্ন সেখানে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস রয়েছে চল্লিশটি কোশ্চান চল্লিশ নম্বর ম্যাথামেটিক্স তিরিশটি কোশ্চান তিরিশ নম্বর জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এবং রিজনিং তিরিশটি কোশ্চান তিরিশ নম্বর এবং টোটাল এখানে হচ্ছে একশোটি কোশ্চান একশো নম্বরের পরীক্ষা এবং টোটাল টাইম কিন্তু থাকছে নব্বই মিনিট নব্বই মিনিটে কিন্তু তোমাকে একশোটি কোশ্চান একশো নম্বরে কিন্তু পরীক্ষা দিতে হচ্ছে এবং নেগেটিভ মার্কিং থাকবে ওয়ান বাই থার্ড যেখানে যদি তোমরা পিডব্লিউডি স্ক্রাইব নিয়ে যাও অর্থাৎ লেখক নিয়ে যাও পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে যারা লিখতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে যা যারা লেখক নিয়ে যাবে পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে একশো কুড়ি মিনিট সময় কিন্তু থাকে এখানে তোমাকে জানি রাখি পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে প্রতি ষাট মিনিটে প্রতি ষাট মিনিটে কুড়ি মিনিট কিন্তু সময় বেশি দেওয়া হয় প্রতি ষাট মিনিটে তো দেখো এখানে টোটাল কিন্তু নব্বই মিনিট হচ্ছে অর্থাৎ ষাট প্লাস তিরিশ অর্থাৎ এখানে এখানে আধ ঘন্টা কিন্তু বেশি থাকছে তো যে কারণে এখানে আরও দশ মিনিট অ্যাড হয়ে যাচ্ছে যার কারণে তিরিশ মিনিট তারা কিন্তু বাড়তি সময় পাচ্ছে অর্থাৎ নব্বই প্লাস তিরিশ অর্থাৎ এখানে কিন্তু একশো কুড়ি মিনিট তারা সময় পাচ্ছে যা যারা পিডব্লিউডি এবং স্ক্রাইব নিয়ে যাবে এবং তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছ সিবিটি ওয়ান পরীক্ষা কিন্তু কোয়ালিফাইং ইন নেচার অর্থাৎ এই নম্বর কিন্তু ফাইনাল মেরিট লিস্টে ধরা হবে না কিন্তু তোমাকে এই পরীক্ষাতে কিন্তু কোয়ালিফাই করতে হবে তাহলে তোমরা সিবিটি টু পরীক্ষাতে যেতে পারবে এবং কোশ্চান পেপার কিন্তু ক্লাস টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ড এখানে কোশ্চান পেপার সেট করা হয় উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলে এবং পরীক্ষা সেন্টার যেটা তোমাদেরকে বললাম যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে সমস্ত অনলাইনে সেন্টারগুলি রয়েছে অথবা নিয়ারেস্ট স্টেট স্টেটে কিন্তু পরীক্ষা সেন্টার পড়ে থাকে যখন অনেক বেশি ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করে তো সেক্ষেত্রে এরকম কিন্তু হয়ে থাকে এরপর দেখো সিবিটি টু যে পরীক্ষা সেই সিবিটি টু পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস পঞ্চাশটি কোশ্চান পঞ্চাশ নম্বর ম্যাথামেটিক্সে পঁয়ত্রিশটি কোশ্চান পঁয়ত্রিশ নম্বর জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এবং রিজনিং পঁয়ত্রিশটি কোশ্চান পঁয়ত্রিশ নম্বর অর্থাৎ এখানে একশো কুড়িটি কোশ্চান একশো কুড়ি নম্বরের পরীক্ষা এবং এখানে কিন্তু নব্বই মিনিট টোটাল সময় কিন্তু থাকছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ নেগেটিভ মার্কিং কিন্তু রয়েছে ওয়ান বাই থার্ড পিডব্লিউডি স্ক্রাইব যারা যারা নিয়ে যাবে তাদের ক্ষেত্রে একশো কুড়ি মিনিট সময় থাকছে এবং এই নম্বর কিন্তু ফাইনাল মেরিট লিস্টে কিন্তু ধরা হয় অর্থাৎ যে ফাইনাল মেরিট লিস্ট তৈরি হয় সেটা কিন্তু এই নম্বরের ভিত্তিতে হয়ে থাকে এবং এখানে কোশ্চেন পেপার কিন্তু ক্লাস টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ড সেট করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে এবং নিয়ারেস্ট স্টেটে কিন্তু পরীক্ষা সেন্টার হয়ে থাকে তো দেখো এখানে কমপ্লিট সিলেবাস সম্পর্কে এরপর আমরা আলোচনা করব সিবিটি ওয়ান এবং সিবিটি টু এর ক্ষেত্রে এখানে তোমাদেরকে আরও একটি তথ্য বলে কি সিবিটি ওয়ানের তুলনায় সিবিটি টু এর যে কোশ্চেন পেপার সেটা কিন্তু আর একটু বেশি হাই লেভেলের কিন্তু হয়ে থাকে 
तो से क्षेत्र में जा जरा सी टी ओन परीक्षा क्वालिफाई कर सी टी टू परीक्षा क्वालिफाई करार्जन तरह अनेक बेसि क्यों प्रिपारेशन एखे देखो मैथामेटिक्स रही है एवं जे मैथामेटिक्सर क्षेत्र जे समस्त टपिकगल तुम्हें पढ़ते हैं तर मध्य रही है नम्बर सिसटेम रही है डेसिमल फ्रैक्शन एल सी एम एस सी एफ रेशियो प्रोपोर्शन पार्सेंटेज मैंसुरेशन टाइम एंड वार्क टाइम एंड डिस्टेंस सीम्पल एंड कम्पाउंड इंटरेस्ट प्रफिट एंड लस एलिमेंटारि एलजेब्रा रही है जिओमेट्री रही है ट्रिगोनोमेट्री रही है और एलिमेंटारि स्टैटिस्टिक्स रही है तो यही समस्त टपिकगल रही है मैथ थे जेनारे इंटेलिजेंस और रिजनींग देखते एनालजी कम्प्लीशन अफ नम्बर एंड आलफाबेटिकल सीरिज रही है कोडिंग डिकोडिंग रही है मैथामेटिकल अपारेशन सीमिलारिटीज एवं डिफरेंसेस रही है रिलेशनशिप रही है एनालिटिकल रिजनींग रही है ए जेनारे अवारनेस देखते समस्त टपिकगल क्यों क्लियर करते हैं ठीक है यहाँ हे अफिसियल सिलेबास रही है ये टपिकगल क्यों पुरोपुर क्लियर करते हैं तुम्हारे सी बी टी ओन एवं सी बी टी टूर क्षेत्र अर्थात दूट परीक्षार क्षेत्र क्यों सबजेक्ट सेम रही है क्यों कोश्चन लेवल एक आलदा एखे देखो प्रमोशन सम्पर्क तुम्हें जान रखी शुरूते ही तुम्हारा चाकरी पाच ट्रेन क्लार्क अथवा जूनियर क्लार्क अथवा जे समस्त टाइपिस्टर पोस्ट छो से समस्त पोस्टे तुम्हारा क्योंकि चाकरी पा परवर्ती क्षेत्र में तुम्हारा प्रमोशन हो जो पर सिनियर ट्रेन क्लार्क अथवा सिनियर क्लार्क पोस्टे परवर्ती चीफ ट्रेन क्लार्क अथवा चीफ क्लार्क अथवा किचु किचु क्योंकि हेड क्लार्कर पोस्टे तुम्हारा परवर्ती क्षेत्र में प्रमोशन हो जो पर सिनियर ट्रेन इन्सपेक्टर डेपुटी चीफ इन्सपेक्टर और डिविजनल चीफ इन्सपेक्टर एगो सम्पूर्ण भाव निर्भर कर डिपार्टमेंटल भैकेंसि संख्या तुम्हें कत ताड़ी चाकरी पाच तर कारण हे निर्दिष्ट समय पर तुम्हारा क्योंकि चाकरी करते पर तो से क्षेत्र में प्रमोशन होते चार के पाँच बचर क्यों समय लागे से ही अनुजाई जत दिन तुम चाकरी कर जो बसि समय तुम्हें बसि तुम्हारे प्रमोशन होते थक एवं जत प्रमोशन तुम्हें जो वेतन लेवल से सम्पूर्ण भाव चेन्ज हो जाए अर्थात शुरूते ही तुम्हारा लेवल टूर वेतने नियोग होते हे उच्चमामिक लेवल क्यों परवर्ती क्षेत्र में तुम्हारा ग्रेजुएशन लेवे जो पर तो से क्षेत्र में लेवलगुलो क्योंकि चेन्ज हो इनिशियल तुम्हारा लेवल टूर वेतन पाच प्रमोशन हो लेवल थ्री पोस्टे क्योंकि जो पर लेवल फोर तर लेवल फाइव तरह लेवल सिक्स ये मूल्यवान पोस्टे क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन हो जो पर तक बेसिक पे थे शुरू कर डीए एच आर ए टीपीटी अलाउन्स एगो कम्पूर्ण भाव चेन्ज हो जाए पुरो वेतन स्ट्राक्चार क्योंकि पुरोपुर चेन्ज हो जाए तो से क्षेत्र में अत्यंत भलो क्यों सूझ रही है खूब भलो वेतन रही है विभिन्न पोस्टर जो एरपर देखो एखे जो तथ्य सम्पर्क आलोचना करब जेटी हे एप्लीकेशन फी एप्लीकेशन फी जेनारे ओ बी सी एवं इडब्ल्यू एसर क्षेत्र पाँच सौ टाक एस सी एस टी पी डब्ल्यू डि मेरे क्षेत्र में मेरा अर्थात जेको कैटागर मेरे क्षेत्र दुशो पंचाश टा लगे रिफांड पलिसी तुम्हें जान रखी रेलवे तरफ थे जो सी बी टी ओन परीक्षा रही है से सी टी ओन परीक्षा हो जाए जरा जरा जेनारे ओ बी सी एवं इडब्ल्यू एस चार सौ टा रिफांड पे जा एस सी एस टी पी डब्ल्यू डि फिमेल तरा दुशो पंचाश टा पुरोपुर क्योंकि रिफांड पे जा एवं एखे नोटिफिकेशन कब आस नोटिफिकेशन आस जुलई माझामाझ समय अथवा आगस्ट आगस्टे शुरू दिखे ठीक है आगस्टे शुरू जुलाइर शेषर दिखे जो ना आसे तेल आगस्टे शुरू दिखे क्यों चले आस तक क्योंकि तुम्हारा एप्लीकेशन करते ठीक है एवं ये नोटिफिकेशन से क्यों केवलम्र दो हज़ार चौबीस जो शुद्ध नए प्रति बचर कई नोटिफिकेशन आसप्लीकेशन चलो अर्थात जुलाइए नोटिफिकेशन आसगस्ट एप्लीकेशन शुरू हो जुलाइर शुरूते ही नोटिफिकेशन आसते परे जुलईर माझामाझी समय थी एप्लीकेशन शुरू हो जाए आगस्ट पर्त चल क्यों प्रति बचर नोटिफिकेशन आसप्लीकेशन चल परीक्षा तुम्हारे डिसेम्बरे जो डिसेम्बरे ना कारण हे लेवल वन परीक्षा क्योंकि डिसेम्बरे है तो से क्षेत्र में लेवल टूर परीक्षा जानुर होते अर्थात डिसेम्बरे जो ना तो हमें जानुरि तो क्यों है प्रति बचर ये क्योंकि एक घटना रही है रेलवे तरफ थे जो कैलेंडार जारी हो कलेंडार अनुजाई एभव क्योंकि नोटिफिकेशन आस निर्दिष्ट समय क्योंकि तुम्हारे परीक्षा है
तो यही हे सम्पूर्ण तथ्य जर जा एप्लीकेशन करते चाह यीडियोर डेस्क्रिपन बक्सर लिंक रही है से खान तुम्हारा निर्दिष्ट समय मध्य एप्लीकेशन पुरोपुर कमप्लीट करते जेखने उच्च माध्यमिक पास क्यों चा रही है पुरोपुर परमानेंट और सम्पूर्ण भाव सरकार चा रही है अत्यंत भलो मान वेतन रही है एवं पश्चिम बंगे प्रत्येक जिलार कैंडिडेट एखे एप्लीकेशन करते तो क्षेत्र में सुवर्ण सूझ रही है अवश्य एप्लीकेशन पुरोपुर कमप्लीट कर दे और बोले रखी जा रा जरा प्रथम बार येल भिजिट कर प्रथम बार भिडियो देखो ते क्षेत्र में रखी चैनल अवश्य सबसक्राइब कर रखो नियमित चाकी विज्ञप्तिगुली पार जो तर कारण हे चैनल थे तुम्हारा प्रतिदिन पश्चिम बंगे एवं केंद्रीय सरकार गुरुत्वपूर्ण चाकी विज्ञप्तिगुली समय मत पे जा